വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി തന്ത്രം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗോവയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശവാദം കോൺഗ്രസ് ഗവർണറോട് ഉന്നയിക്കും ബീഹാർ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആർ ജെ ഡി രംഗത്തെത്തി അവിശുദ്ധ സഖ്യത്തിലൂടെ ബി ജെ പി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കന്നഡ തന്ത്രം അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരിക്കാണ് സന്തോഷ് കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി പഴറ്റിയ തന്ത്രം ഇനി കോൺഗ്രസ് ഗോവയിൽ പഴറ്റുമോ അതിനാണോ ഇനി സാധ്യത പ്രിയ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കർണാടകയിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷയും നടത്തിയ നീക്കം അവർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അതിന്റെ ആദ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് ഗോവയിൽ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിട്ടും ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നാളെ ഗവർണർ മൃദുല സിൻഹയെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതംഗ നിയമസഭയിൽ പതിനാറ് എം എൽ എമാരുമായി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ പതിനാല് സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയ ബി ജെ പി ആണ് ഗോവയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ക്ഷണിച്ചത് കർണാടകയിൽ ഗവർണർ ചെയ്തത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചന്ദ്രകാന്ത് കാവേൽക്കർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് പിന്നാലെ ബീഹാറിലും സമാനമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗ നിയമസഭയിൽ എൺപത് അംഗങ്ങളുമായി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ ആർ ജെ ഡിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് മാത്രം നേടിയ ബി ജെ പിയെയും ആ എഴുപത് സീറ്റ് നേടിയ ജെ ഡി യുവിനെയുമാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആ സർക്കാരിനെ തന്നെ പിരിച്ചുവിടണം എന്ന് തേജസ്വി യാദവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർണാടകയിൽ ഗവർണർ എടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ബീഹാറിന്റെ സർക്കാർ ബീഹാറിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ട ജെ ഡി യു ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുവരും പറയുന്നത് നിലവിലെ സർക്കാർ ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇത് ബി ജെ പിയെ തന്നെയാണ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നത് കാരണം കന്നഡ മണ്ണിൽ അവർ പയറ്റിയ ആ തന്ത്രം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ അത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മേഘാലയിലടക്കം ഇനി അത്തരം നീക്കങ്ങൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ ചുരുക്കത്തിൽ കന്നഡ തന്ത്രം ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന കാഴ്ചയാണോ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ ഏകദേശം ആറോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പി ഏറെ പിന്നിൽ പോയ പാർട്ടിയാണ് അവിടെയെല്ലാം ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിലുള്ള സഖ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടൊക്കെ പിടിച്ചാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ഏറ്റവും ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ജയിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ എന്തായാലും ഇനി ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും എന്നുറപ്പ് ഈ ഗോവയുടെ സാഹചര്യം ഗോവയിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്രന്മാർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൂടാതെ ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടിയുണ്ട് മൂന്ന് പേർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും കോൺഗ്രസിന് നേരത്തെ തന്നെ വളരെ ആഭിമുഖ്യവും അടുപ്പവും ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അത്തരം പേരൊക്കെ ചേരുമ്പോഴേക്കും ഈ നാൽപ്പതംഗ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ട ഇരുപത്തിയൊന്ന് തേക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയും പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ മൃദുല സിൻഹെ ആകട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബി ജെ പിയെ ക്ഷണിച്ചതിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചത് അപ്പൊ അതിനൊരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാളെ ഗവർണറെ കാണുക ആദ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശേഷം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഗവർണർ എങ്ങനെ മറുപടി പറയും എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർണാടകയിൽ ചെയ്ത അതേ തന്ത്രം തന്നെയാണ് അവർ ഗോവയിൽ ഭയറ്റുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് നീതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുമില്ലല്ലോ അതുതന്നെയാണ് സന്തോഷ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്ത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പ്രകടനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഗോവയിൽ ഇത് അവർക്ക് അനുകൂലമാകുമോ അവരുടെ അവർക്കൊരു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് അനുകൂലമായ സാധ്യതകളാണോ തെളിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രകടനവുമായി ഗോവയിൽ രാജ്ഭവനിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ കൊണ്ടുപോകുമോ പ്രിയ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗോവയിലാണ് കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചുകൂടി അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളത് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിര
കേവല ഭൂരിപക്ഷമായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മറികടന്നത് അപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന് പതിനാറ് സീറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസിനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉള്ളവരാണ് ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടിയും പിന്നെ ഈ മൂന്ന് സ്വതന്ത്രനും അവർ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായി കോൺഗ്രസിന് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി കർണാടകയിലെ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഗോവ ഭരിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന് സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഈ ബീഹാറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി അനുകൂലമാണ് ഗോവയിൽ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ആദ്യം തന്നെ ഗോവയിൽ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത് ഗോവയിൽ അത് വിജയിച്ചാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി ഇനി അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടറിയണം കാരണം ഇനി മറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടി ഗോവയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചന്ദ്രകാന്ത് കാവേൽക്കറും ഗോവയുടെ തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഗിരീഷ് ചോദക്കറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വതന്ത്ര അടക്കമുള്ളവരുടെ പിന്തുണ കത്തുകൾ തങ്ങൾ ഗവർണർക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നതാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും കാര്യങ്ങൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അടക്കമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഗവർണർ പ്രതിരോധത്തിലാവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലാവും അത്തരം ഒരു വലിയ നീക്കം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് അവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രിയ വ്യക്തമാണ് സന്തോഷ് കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി തന്ത്രം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗോവയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശവാദം കോൺഗ്രസ് ഗവർണറുടെ ഉന്നയിക്കും വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകിയത് കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു ഗവർണർക്കെതിരെ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാർ നിയമസഭയ്ക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു എം എൽ എ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എം എൽ എ മാരെ ചാക്കിട്ടുപിടിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കുമാരസ്വാമി കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ എം എൽ എ മാരെയും കർണാടകയ്ക്ക് പുറത്ത് പാർപ്പിക്കാൻ ജെ ഡി എസും കോൺഗ്രസും തീരുമാനിച്ചു അതേസമയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഗവർണർക്കെതിരായ കേസിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാംചന്ദ് മാലിനി കക്ഷി ചേരാൻ ഹർജി നൽകി ഗവർണർക്ക് നൽകിയ പിന്തുണക്കത്ത് ബി ജെ പി നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം സ്വാധീനത്തിൽ വീഴാത്തവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിലും ഒപ്പം കൂട്ടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് ബി ജെ പി കർണാടകയിൽ നടത്തുന്നത് നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് സമയമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷത്ത് അംഗബലം കുറയ്ക്കുകയാണ് കേന്ദ്രഭരണ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം യെദ്യൂരപ്പയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പിന്നാലെ കർണാടക നിയമസഭയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാരായ ശങ്കർ നാഗേഷ് തുടങ്ങിയവർ പിന്തുണയുമായി എത്തി ദേവഗൌഡ വരെ അണിനിരുന്ന പ്രകടനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ആയ ആനന്ദ് സിംഗ് എത്തിയില്ല ഇയാളെ ആദായ നികുതി കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി ഒപ്പം കൂട്ടിയതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു മുഴുവൻ എം എൽ എമാരെയും കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും കർണാടകയ്ക്ക് പുറത്ത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റും പ്രധാനമന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കർണാടകയിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ മോദി ശ്രമിക്കുന്നതായി കുമാരസ്വാമി ആരോപിച്ചു നിലവിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്രന്മാരടക്കം നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരുടെ പിന്തുണ ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിനുണ്ട് നൂറ്റിനാല് പേരുടെ പിന്തുണ മാത്രമുള്ള ബി ജെ പിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ആറുപേർ ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയോ പന്ത്രണ്ട് പേർ സഭയിൽ എത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യണം അതേസമയം സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരുപോലെ നിർണായകം യെദ്യൂരപ്പ ഗവർണർക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി നൽകിയ പിന്തുണക്കത്ത് ബി ജെ പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗോവ സർക്കാർ കേസിലെ വിധിന്യായത്തിന് വിരുദ്ധമെന്ന വാദം കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്നു ഇത് അംഗീകരിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ സമയം കോടതി വെട്ടിക്കുറച്ചാലും കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസമാകും ഗവർണറുടെ നടപടി അഴിമതിക്കുള്ള ക്ഷണമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി മുൻ നിയമമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവും കൂടിയായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാംജത്ത് മലാനി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർക്കെതിരായ കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ രാംജത്ത് മലാനി ഹർജി നൽകിയതും കോൺഗ്രസിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു സന്തോഷ് സർലിംഗ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പുലർച്ച വരെ നീണ്ടു നിന്ന രാഷ്ട്രീയ നിയമ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യെദ്യൂരിയപ്പ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ വാജ്പേയി വാല സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും അസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിയ ഉടൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്നതായി യെദ്യ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകാംഗ ക്യാബിനറ്റാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക ഘടകങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ ധരം സിംഗും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സിദ്ധരാമയും മാത്രം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രൂപീകരിച്ച രണ്ടംഗ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് യെദ്യൂരപ്പ ഒറ്റയാൾ മന്ത്രിസഭയിലൂടെ കർണാടകയിൽ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സമാനതകളില്ലാത്ത രാത്രി നാടകത്തിനാണ് സുപ്രീം കോടതി പുലർച്ചെ വരെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നേരം പുലരും വരെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ ബി ജെ പിയെ കർണാടകയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അർദ്ധരാത്രിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത് യാക്കൂബ് മേമന്റെ കേസിൽ വിധി പറയാനാണ് സുപ്രീം കോടതി അവസാനമായി രാത്രി ഉണർന്നിരുന്നത് അന്ന് യാക്കൂബ് മേമനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ അനുവാദം നൽകിയത് പുലർച്ചെ നാലേ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ള യെദ്യൂരപ്പയുടെ നീക്കം തഴണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം പൂർത്തിയാവുന്നത് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രി ഏഴ് അൻപത്തി ആറിന് ബി ജെ പി വക്താവ് എസ് സുരേഷ് കുമാർ ട്വിറ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന് എട്ട് അഞ്ചിന് രാജ്ഭവൻ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് കർണാടക ബി ജെ പി നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കി തൊട്ടു പിന്നാലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് ദില്ലിയിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് കപിൽ സിബലും പി ചിദംബരവും വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നു എട്ട് മുക്കാലോടെ സുരേഷ് കുമാറും ബി ജെ പിയും ട്വിറ്റ് വലിക്കുന്നു ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് മറുപടി വരുന്നു നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ സത്യപ്രതിജ്ഞ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പത്ത് മുപ്പതിന് കോൺഗ്രസ് കോടതിയിലെത്തി എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ കോടതി കേസ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ നിമിഷത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി ഒന്നേ മുക്കാലിന് കേസെടുത്തു സത്യപ്രതിജ്ഞ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനുള്ള സമയപരിധി പതിനഞ്ച് ദിവസമെന്നത് കുറയ്ക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് രണ്ടേ കാലോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമയം രണ്ടര ഗോവയിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം കർണാടകയിൽ മാറ്റിയിരുന്ന കോൺഗ്രസ് എസ് ആർ ബൊമ്മൈ കേസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആ വാദം സമയം രണ്ടേ നാൽപ്പത് ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സിക്രിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഏറെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാലിനോട് കൂടി ഗവർണറുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഇടപെടാനാവില്ലെന്ന് കോടതി അഞ്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കോടതിയുടെ അവസാന തീരുമാനം പുറത്തുവരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ സ്റ്റേ ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കർണാടകയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുലും അമിത്ഷായുമായുള്ള വാക്പോര് മുറുകുന്നു ഭരണഘടനയെ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയാണ് കർണാടകയിൽ യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റേത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് അമിത്ഷായുടെ പ്രതികരണം അധികാരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആശംസയുമായി ട്വിറ്ററിൽ എത്താറുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇതുവരെ ഒരു പ്രതികരണത്തിനും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഭരണഘടനയെ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയാണ് കർണാടകയിൽ യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പിയുടേത് യുക്തിഹീനമായ ദുർവാശിയാണെന്നും ബി ജെ പി വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിൽ രാജ്യം ദുഃഖിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷമുള്ള രാഹുലിന്റെ ആദ്യ പരസ്യ പ്രതികരണമാണിത് എന്നാൽ ട്വിറ്ററിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി അമിത്ഷായും രംഗത്തെത്തി ജനതാദളസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അമിത്ഷാ ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു അവസരവാദ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ കോൺഗ്രസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമല്ല മറിച്ച് വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് നാണക്കേടാണെന്നും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശിവസേനയെ രംഗത്തെത്തി യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നും ഗവർണർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവരെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വിളിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് അത് കശാപ്പു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും റാവത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങളെയും മാനദണ്ഡങ്ങളെയും ബോധപൂർവമായി ധംസിക്കുകയല്ലേ മോദി ചെയ്യുന്നതെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ചോദിച്ചു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പകരം രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ട് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്നത് എം എൽ എ കച്ചവടമായിരുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു യെച്ചൂരിയുടെ അടുത്ത ട്വിറ്റ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി കർണാടക ഗവർണറുടെ
മുഖ്യമന്ത്രി ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് യെദ്യൂരപ്പയെ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥക്ക് വലിയ പോർലേൽപ്പിക്കുന്ന നടപടി നടപടിയാണ് നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഈ തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കർണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം ബി ജെ പിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം ചെങ്ങന്നൂരുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ബി ജെ പി കള്ളപ്പണക്കാരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ വിലക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ഗവർണർമാർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവലാളല്ല മോദിയുടെ കീഴാളന്മാരായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടി ചെങ്ങന്നൂരിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുമെന്നും സുനിൽകുമാർ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു ചെങ്ങന്നൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ കർണാടക ഫലം വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരികയാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവർണർമാരിൽ പലരും അവർ ഭരണഘടനയുടെ കാവലാളന്മാരല്ല അവർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴാളന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്നെ വിജയം അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സ്റ്റാളുകളും പ്രദർശനവും സെമിനാറും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്പതോളം സ്റ്റാളുകളിലായി വിവിധ വകുപ്പുകളാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് കൃഷിവകുപ്പ് ദുരന്ത നിവാരണ സേന പുരാവസ്തു വകുപ്പ് എന്നീ സ്റ്റാളുകളാണ് പ്രദർശനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പവലിയനിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് എത്തുന്നത് വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളെ അടുത്തറിയുന്നതിനായി സെമിനാറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും പിന്തുണയുമാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ബദൽ വികസന സങ്കല്പം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തിന് മാതൃകയാകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും ഒത്തു ചേർന്നാലേ വികസനം അർത്ഥപൂർത്താക്കാനും അർത്ഥപൂർണമാക്കാനും കഴിയും സംഗീത സംവിധായകൻ അർജുൻ മാസ്റ്ററെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എം എൽ എമാരായ ആന്റണി ജോൺ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രദർശനം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവസാനിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വരാപ്പുഴയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖിലയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകി ജില്ലാ കളക്ടർ മുഹമ്മദ് വൈ സഫ്രുള്ള ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറിയത് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖിലയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലിയും കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ കളക്ടർക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശവും നൽകി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ഒഴിവുള്ളതായി കളക്ടർ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നാണ് വീടിനടുത്തുള്ള വടക്കൻ പ്രവൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ക്ലാസ് ത്രീ തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് നിയമന ഉത്തരവ് ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തി അഖിലയ്ക്ക് കൈമാറി ഇതോടൊപ്പം ധനസഹായമായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കും കളക്ടർ കൈമാറി ജോലി ലഭിച്ചതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അഖില പ്രതികരിച്ചു ശ്രീജിത്തിന്റെ നഷ്ടമറിയാതെ മകളെ വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇതോടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അഖില പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി നന്ദിരത്ത് ജിമാർട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ ഓണം റംസാൻ ബമ്പർ സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇടപ്പള്ളി നന്ദിരത്ത് ജിമാർട്ട് ഷോറൂമിൽ നടന്നു ഹൈബിയുടെ എം എൽ എ ആണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബമ്പർ സമ്മാനമായ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊച്ചി സ്വദേശി എം എ റസ്ലൻ അർഹനായി സമ്മാനമായി നൽകുന്ന അഞ്ച് റെനോ ക്യൂട്ട് കാറുകൾക്ക് അർഹരായവരെയും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിൽ റംസാൻ വ്രതത്തിന് തുടക്കമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ഇനി വ്രതശുദ്ധിയുടെ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ നോമ്പുതുറയും മതസൌഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതുന്ന ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളും ഇന്നു മുതൽ നാട്ടിലെങ്ങും
വൈകിട്ട് മഗരി ബാങ്കിനു ശേഷമാണ് നോമ്പുതുറ അത്താഴത്തിനും നോമ്പുതുറയ്ക്കുമുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള കൂട്ടുകളെല്ലാം ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ വിശ്വാസികൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചും സദ്പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകിയും വിശ്വാസികൾ റമദാനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ അനുഗ്രഹീതമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ റമദാനിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും റംസാൻ മാസത്തിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചതെന്നാൽ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ മാസത്തെ വിശ്വാസികൾ ധന്യമാക്കും മതസൗഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതുന്ന സമൂഹ നോമ്പുതുറകളും സൌഹൃദ വേദികളും ഇന്നു മുതൽ വ്യാപകമാകും റംസാൻ നാലുകളിൽ പള്ളികളിൽ നോമ്പുതുറയ്ക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്